Numan Bey'in zaten istifa etmesi lazım diyor Fatih Erbakan. Ne diyorsunuz? Emri olur. Yani Fatih Erbakan konuştuktan sonra başkasına söz söylemek düşer mi yani? Sonuçta su ismi Erbakan olan bir insan. Babasının oğlu. Ya bu hanedanlık rejimi mi yani? Ama hatırlanacaktır. Erbakan ilk e, Cumhurbaşkanı tarafından affedildiği hafta bir yurt dışı gezisi yaparken oğluyla ilgili bir soru, soruya muhatap oldu. Orada da cevap ver şöyle dedi. Kendim için istediğim her şeyi oğlum için de istemem. E, Tabi değil midir? Tabi bizde e, e, ne kendisi için ne de oğlu için bir şey istemediğimizde bu da bizim hakkımız olsun yani. Yani Fatih Erbakan herkesi e, kol köle gibi mi görüyor? Yani herkes kuşulsuz bir biçimde itaat etmek zorunda mı? Yani Erbakanlara diyet e, ödenmedi mi yani? Erbakan Hoca niye saygınlığına gölge düşürecek? Hele hele böyle konuşmasını dahi bilmeyen oğlunu cepheye sürerek kendi manevi saygınlığına gölge düşürüyor ki. Kim bugüne kadar Erbakan'a saygıda kusur etti Allah aşkına? AK Parti'nin lider kadrosu bile saygıda kusur etmedi. Ama Erbakan her seferinde Bizans'ın çocukları diye, Amerikan uşakları, Bizans'ın çocukları, hatta askerleri bile AK Parti hükümetine karşı göreve çağırmadı mı? Kıbrıs atılmak isteniyor. Denktaşçı bir çizgide, Saddamcı bir çizgide milli görüş bu mu ya? Milli görüş Erbakan'ın milli görüşüyle Doğu Perinçek'in ulusalcı görüşünün çakışmış olması utanç verici bir şey değil mi Allah aşkına ya? 15 yaşından itibaren bu hareketin içinde olan bir insan. Evet Erbakancı olmadım. Erbakan'ı bir lider olarak kabul ettim ama Erbakancı olmadım. Erbakan'ın halifeliğine inanmadım. Kuşulsuz biat etmek gerektiğine de inananlardan hiç olmadım. Milli Görüş Hareketi'nin içinde büyüdük. Ama yeter artık ya. Yani Fatih Erbakan konuştuğunda herkes diye sorsun. Yani özür dilese bile ben onu yeniden adayı göstermem. Siz kim oluyorsunuz ya? Noman Bey gibi bu ülkenin çok saygın bir ismine karşı nasıl böyle saygısızca ifadeler kullanabilirsiniz ya? Hangi özelliğinizden dolayı? Fatih, e, Fatih'in e, soy ismi Erbakan olmamış olsa çıkıp böyle konuşabilir mi? Şevket Kazan çıkıp ayrı bir yerden devireceğiz edeceğiz. Nedir bu ya ne? Yani herkes kuşulsuz bir biçimde Erbakan'a ve o lider kadroya biat edecek, itaat edecek. Soğuk savaş döneminin idolisiyle Milli görüşçülük yapılmaz. Bitti o dönem. Milli görüş bir dönem için değerliydi, anlamlıydı. Erbakan manevi saygınlığına gölge düşürmek istemiyorsa, bu hareketin saygınlığına gölge düşürmek istiyor, istemiyorsa lütfen e, bu tür davranışlardan vazgeçsin. Yani Şevket Kazan demeç verecek, Fatih Erbakan demeç verecek. Kime karşı demeç veriyorlar? Numan Kurtulmuş gibi. Bu ülkede herkesin ismini duyduğunda karşısında saygıya geçtiği bir isim konusunda. Bir kimine kimsenin söz söylemediği, temsil yeteneğine kimsenin söz söylemediği, ahlakına, dürüstlüğüne Numan Kurtulmuş bugüne kadar Erbakan Hoca'ya saygıda kusur mu etmiştir? Saygıda kusur etmemekle kuşulsuz itaati e, herhalde bunlar birbirine karıştırıyor. Dahası belki şunu da söylemek lazım. Siz e, doğrular mısınız bilmiyorum ama e, Erbakan'a saygıda kusur etmemek için kim bilir neler, nelerden vazgeçti? Evet. Yani ne koltuklardan? Yani sayın, ne... sayın Kurtulmuş'u ben biliyorum. Erbakan'a vefa duygusu hareket etmemiş olsaydı bugün AK Parti'nin temel direklerinden biriydi. Kabinede bakandı ve Sayın Başbakan'ın da en yakınındaki insanlardan biriydi. Bütün bu ikballeri elinin tersiyle, dünyevi ikballeri elinin tersiyle etmiş olan bir insana, bir lidere, bir genel başkana ne saygısızca bir şey bu ya? Fatih Erbakan kim ki, bağışlayınız ama kim ki ben Saadet Partisi içinde e, olan bir insan değilim ama Erbakan Hoca'ya karşı ee, üzerimizdeki emeğinden dolayı her zaman için e, hele Recep'e kutan söz konusu olduğunda eli öpülecek bir insan olarak görüyor ama kimsenin de Fatih Erbakan üzerinden e, Numan Kurtulmuş gibi saygın bir ismi Şamar olana dönüştürmesine izin verme, veremeyiz yani. Bizim de bu harekette emeğimiz yok. Emeğimiz var. Fatih Erbakan dünyada yokken 80 öncesinde biz silahların gölgesinde siyaset yapıyorduk. Fatih Erbakan haddini bilecek Erbakan su ismini kullanarak ona buna çamur atmak yok. Kimse e, babasına duyulan saygınlığı e, başka yöne çekmeye kimsenin hakkı yok. Kimse babasının kendisinin kolu kölesi değil. Bir tek benim bildiğim milli görüşe inanan insanlar Erbakan'a saygıda kusur etmezler ama bir tek Allah'a kol köle olurlar. Kuşulsuz itaat diye bir şey yoktur. Kuşulsuz itaat diye bir şey yoktur. Eğer Fatih Erbakan babasının bilgisi dahilinde basına bu tür mülakatlar veriyorsa 
büyük bir hatadır. Sayın Erbakan manevi saygınlığına gölge düşürüyor. Babasının bilgisi dahilinde değilse, babası kulağını çekmiyorsa, otur oturduğun yerde demiyorsa, burada ben şahsen Erbakan'ın e, saygınlığının artık ciddi bir biçimde tartışılması gerektiğini. Bu kadar kişisel hırs olmaz. Bir dava Erbakan soy isminden daha büyüktür. Bu dava Erbakan'ın e, davası değildir. Erbakan sadece bir liderdir. Olabilir milli görüşe inananların bir lideri. Ama milli görüş şey yıllar yılı emek veren, omuz veren insanların efendim ben gittikten sonra da oğlum kalsın, oğlum gittikten sonra kızım gelsin, kızım gittikten sonra kızımın damadı gelsin. Bu bir hanedanlık rejimi değil ki ya. Bağışlasınlar. Yani bağışlasınlar. Ben bugüne kadar şahsen Erbakan Hoca'ya saygısızlık anlamına gelebilecek hiçbir eleştiride bulunmam. Ya yeter artık yani. Sen Numan Kurtulmuş'a söz söyleyecek insan mısın yani? Yani Recep Kutan konuşmuyor. Erbakan Hoca kendisi konuşmuyor. O oğlunu konuşturuyorsa bu çok yanlış bir şey. Yani Fatih Erbakan nasıl olur da hangi sıfatla ben, benden özür dilese bile ben onu bir daha da göstermem. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz Fatih Erbakan? Yani biraz insan büyüklerine karşı saygılı olur. Babasının sermayesi babası babamdan besleniyorlar diye. Peki Erbakan kendi babası olmasa Fatih Erbakan'a kim kıymet verir Allah aşkına ya? Kendisi babasından besleniyor. Yani gik, gik üyelerine ak saçlıları doldurmak marifet değil ki. Numan Kurtulmuş'un gik listesini almadığı isimlere karşı e, düşmanlığı mı var? Hayır. Ama orada Numan Kurtulmuş zaten kimseyi kadro dışı bırakmak değil. E, sadece daha aktif çalışabilecek insanları ön plana getirmek. Diğer e, emektarlar ile ilgili olarak da bir onur kurulu oluşturmak istediği Tabii canım, e, o anlama gelebilecek bir doğru, değerlendirme yaptı. Doğru. O, onu da yadırganacak bir şey. Biz onlardan kurtulalım. Erbakan'ı saf dışı bırakalım yolumuza. E, Erbakan'sız, Şevket Kazansız, Asil Türksüz devam edelim gibi bir şey söylemedi ya zaten. Diyebilir yani. de yani. Bunlar yani olması olmazlar değil ki. Yani ben 50 yaşındayım. 3 e, gün fazla çalıştığımda 10 e, gün dinlenme ihtiyacı hissediyorum canım. Yapmayın Allah aşkına yani. Ozan Asültür kenara çekilmesi gerekiyorsa çekilmeli yani. Ne ne olacak yani? Kayda hayat şartıyla siyaset yapılmaz ki ya. Yani kimse kendin kimsenin değeri kendinden menkul değil ki. Üstelik ben Ozan Asültürk'e değer veren bir insan olarak söylüyorum ama yeter artık ya. Biz torun sahibi olduk yani Fatih Erbakan kim ki çıkıp şamar oğlanına çevirsin bizi ya? O dünyaya gelmeden o dünyaya gelmeden biz kefenimiz boynumuzda mücadele veriyorduk yani. Lütfen ben bu harekete e, katkı veren bir insan olarak bu sistemlerde bulunuyor. Yoksa Saadet Partisi'nin geleceğiyle ilgili değilim. Çok densiz demeçler vermiş. E, eğer Erbakan'a kuşulsuz itaat etmeyecekse ayrılsın gitsin. Kendisine başka parti kursun. Saadet Partisi Erbakan'ın babasının tapulu mülkü değil ki. Fatih Erbakan'ın babasının tapulu mülkü değil ki. Saadet Partisi'ne oy veren o çok saygıdeğer kitle, ellerinden öpülesi kitle de Erbakan'ın kolu kölesi değil ki ya. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Yani Saddamcılık yapacaksınız. Kıbrıs'ta Denktaşçılık yapacaksınız. Ee, Kıbrıs'ta ilgili olarak askerler niye duruyor? Kıbrıs satılıyor diye AK Parti hükümetine karşı e, askerleri göreve çağıracaksınız. Doğu Perinçek bizim de aynı çizgiye geldi diye ulusalcı görüşle milli görüşü çakıştıracaksınız. Yeter ya. Yani hakikaten Erbakan Hoca ahir ömründe saygınlığını tüketiyor. Yani Bakınız buna rağmen ne Bülent Arınç, ne Abdullah Gül, ne e, e, Tayyip Erdoğan hiçbir gün kendilerine saygısızlık anlamına gelebilecek. Ama yani siz Saadet Partisi Kongresi'nde kürsüyü işgal edeceksiniz. Numan kurtulmuş gibi saygın bir isme e, bu muameleyi böyle olmaz. Saygın e, yani Numan kurtuluş istemiş olsaydı, dünyevi siyasi ikbal peşinde koşmuş olsaydı bugün çok farklı yerde olurdu. Kimsenin hayal edemediği ve da hayal edip de ulaşamadığı yerlerde olurdu. Ben Saadet Partisi'ne oy vermek gerektiğine inanan bir insan değilim. Ama o hareketin içinde 15 yaşından itibaren ta 80'li yıllara kadar 5 yıl boyunca gecemi gündüzümü vererek emek vermiş bir insanım. Göz nurum var, alın terim var. Dolayısıyla sorgulama hakkım var. Ben bu mücadeleyi verirken Fatih Erbakan dünyada yoktu. Haddini bilecek. Haddini bilecek, yerini bilecek, babasının saygınlığına uygun hareket edecek. Çok çok yanlış yani. O kadar çok rahatsız oldum, o kadar çok mütesir oldum ki Numan Kurtulmuş'a kapının şeyini göz, delegeleri ayarlayacağız. Olağanüstü kongrede devreceğiz. Siz komitacı mısınız ya? 
Saadet Partisi'nde komitacılık yapmaya gerek yok. Size bağlı bir kitle varsa kendi partinizi kurarsınız, yolunuza devam edersiniz. Küçük olsun, benim olsun. Mal mülk benim olsun. Parti siyasi mülktür, o da benim olsun. Bir dediğim iki edilmesin. Olmaz böyle bir şey. Kızımı sok, damadımı sok, damadımın kardeşini sok. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu hanedanlık rejimi mi Allah aşkına? Eğer milli görüş buna indirgenmişse yazıklar olsun. Benim emek verdiğim milli görüş bu değildi. Benim emek verdiğim milli görüş bu değildi. Yani, e, yani hakikaten yani e, e, akşam, akşam gazetesindeki mülakatını okuduğumda yani hoca Erbakan hocadan e, rica ediyorum. Yani oğlunu sustursun. Peki. Oğlunu sustursun. Yani siyaset yapmasını bilmediği gibi konuşmasını da bilmiyor. Ona buna çamur atarak ben de özür dilese bile ben ona adayı göstermem. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Peki. Erbakan bunu söylese anlayabilirim ama Fatih Erbakan'ın yani o, Numan Kurtuluş'u savunmak benim üstüme vazife değil ama Numan Kurtuluş'u 80 öncesinden tanırım. Ahlakına, kişiliğine, dürüstlüğüne, donanımına e, kefil olduğum bir insandır. Çok değerli bir insandır. Türkiye siyasetinde mutlaka olması gereken bir insandır. Siz konuşacaksa Necmettin Erbakan kendisi konuşsun diyorsunuz değil mi? Asıl şey o değil mi? Yani ne, ne bu ya ne? Ne akşam gazetesine çıkıp demek vermeler. Ya bağışlayınız gerçekten sinir sistemim alt üst oldu. Peki. Zaten dünkü çocukların eline kalacaksa bu siyaset. Torun sahibi olduk hala. İmtiyazın ne senin kardeşim? Erbakan soy ismini taşımak sana ne imtiyaz sağlıyor? Manevi imtiyaz mı sağlıyor yani? Peki. Ne?